ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேண்ட் நிபோ சேஃப்டி இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரிஸ்க் ரிஸ்க் அண்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ரிஸ்க் ரிஸ்க்னால் என்ன வாட் இஸ் ரிஸ்க் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் லைக்லிஹுட் அண்ட் சிவியாரிட்டி வாட் இஸ் லைக்லிஹுட் லைக்லிஹுட்னா இட்ஸ் அ ப்ராபபிள் இட்ஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி அதாவது அந்த ஹசார்ட் மூலமாக நமக்கு வந்துட்டு டேமேஜ் ஏற்படலாம் இல்லை ஏற்படாமல் போகலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு லைக்லிஹுட் சிவியாரிட்டினா என்ன ஆஃப்டர் அவுட் கம் ஆஃப் த ஆஃப்டர் அவுட் கம் ஆஃப் த ஹசார்ட் அதாவது ஆஃப்டர் அவுட் கம் ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட் இஃப் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய விளைவுகள் விளைவுகள் தான் வந்துட்டு சிவியாரிட்டி ஓகே இதுதான் வந்துட்டு ரிஸ்க் இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் லைக்லிஹுட் லைக்லிஹுட் அண்ட் சிவியாரிட்டி வாட் இஸ் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இந்த ரிஸ்க்கை வந்துட்டு நம்ம அசஸ் பண்ணும் அதை வந்து ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது அதில் உள்ள ரிஸ்க்கு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் உள்ள ரிஸ்க்கை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதுக்கு வந்துட்டு ரிஸ்க்கை மொதல் அசஸ் பண்ணும் இதில் இந்த இந்த ஒர்க்கில் வந்துட்டு ரிஸ்க் இருக்கா அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணும் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குது என்னெல்லாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ஃபார்முலைஸ்ட் ஃபார்முலைஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் ஹசார்ட் அசஸிங் அட் த ரிஸ்க் இன் ஜென்ரேட் எய்தர் எலிமினேட்டிங் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் த ரிஸ்க் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஹசார்டு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் தென் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஹசார்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் மெஷர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு ரிஸ்க் எவ்வளோ கண்ட்ரோல் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் வந்துட்டு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இதோட ஸ்டெப் இப்போ நம்ம ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டோட ஸ்டெப்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஐடென்டிஃபைங் த ஹசார்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஹசார்டை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து அதில் இருக்கிற ரிஸ்க்கை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹசார்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நம்ம ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து தனியாக நான் செப்பரேட்டாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ போடுறேன் நம்ம அதை அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ரெண்டாவது அந்த ஹசார்டினால் யாருக்காவது பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா எப்படி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் டிசைட் ஹூ மைட் பி ஹாம் அண்ட் ஹவ் ஓகே அது வந்து ரெண்டாவது ஸ்டெப் யாருக்காவது அடிப்பட்டிருக்கா அதாவது யாருக்காவது இது ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கா அல்லது எப்படி ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம இது பண்ணோம் மூணாவது ஸ்டெப் என்னென்னா அதில் உள்ள ரிஸ்க்கை வந்து எவாலுவேட் பண்ணும் அந்த நடந்த ஹசா நடந்த ஹசாடோட ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும் மூணாவது வந்துட்டு அதில் இருக்க சி ஃபைண்டிங்ஸ் அதாவது ஏ எப்படி அடிபட்டிருக்கு என்ன மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி ரிஸ்க் வந்து எப்படி எப்படி ஆக்டி எப்படி வந்துட்டு அவங்களுக்கு அடிபட்டிருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்துட்டு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபைண்டிங்ஸாக எடுத்துகிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் மிஷனை கம் கண்ட்ரோல் மிஷரை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அதாவது இனிமேல் அந்த ரிஸ்க்கு நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் மிஷரை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு அதில் கடைசியாக வந்துட்டு அந்த அசஸ்மெண்ட்டை ரிவ்யூ பண்ணும் இந்த கண்ட்ரோல் மெஷர் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளவு ரிஸ்க் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு ரிஸ்க்கோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கடைசியாக வந்துட்டு நம்ம ரிவ்யூ பண்ணும் இதுதான் வந்துட்டு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டோட ஸ்டெப்ஸ் ஐடென்டிஃபை த ஹசார்ட் டிசைட் ஹூ மைட் பி ஹாம் அண்ட் ஹவ் எவாலுவேட் த ரிஸ்க் அண்ட் டிசைட் ஆன் த ப்ரிகாஷன்ஸ் record your significant findings and implement the control measure review your assessment and update if necessary okay adutha nam enna paaka porana idu vandu risk assessment matrix idu vandu risk matrix okay idla vandu severity vandu y axis liyum likelihood vandu x axis liyum kuduthirukku okay likelihood vandu x axis severity vandu y axis renduthukume 1 to 5 measurement kuduthirukanga ipo nama vandu already solirukom risk calculate panna enna pannu எல் வந்து எஸ் அதாவது லைக்லிஹுட் இன்ட்டு சிவியாரிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் லைக்லிஹுட் வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது சிவியாரிட்டி வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது இப்போ எதனால் ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா இப்போ லைக்லிஹுட் வந்துட்டு ரே டூ ப்ரஸ் டூ இருக்குது அதே மாதிரி சிவியாரிட்டி வந்து த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அதோடய ரிஸ்க்கு கிடச்சிடும் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இப்போ லைக்லிஹுட் வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது சிவியாரிட்டி ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு ரிஸ்க்கு இப்போ கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ லைக்லிஹுட் வந்துட்டு
அழக்க வாய்ப்பில்லை அப்படி சொல்லலாம் அன்லைக்லி மேபி அப்படின்னு நடக்கலாம் த்ரீ வந்துட்டு பாசிபிள் அதனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பாசிபிள் ஃபோர் வந்து லைக்லி கண்டிப்பாக நடக்கும் அதாவது இது வந்துட்டு நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைவ் வந்துட்டு வெரி ப்ராபபுள் சான்ஸ் இருக்குது வெரி ப்ராபபிலிட்டி சான்ஸ் இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கவும் செய்யலாம் ரிஸ்க் இருக்குது இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஓகே சிவியாரிட்டினா ஒன் வந்துட்டு வெரி மைனர் இன்ஜுரி இது வந்து சிவியாரிட்டின்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் அவுட்கம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்த போகிற வரக்கூடிய ஆஃப்டர் அவுட்கம் ஒன்று அப்படிங்கிறத வந்துட்டு வெரி மைனர் இன்ஜுரி இன்ஜுரி வந்துட்டு வெரி மைனராக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ரொம்ப சின்ன இன்ஜுரியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒன்று டூனால் ஃபஸ்ட் எய்ட் இன்ஜுரி ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணுற அளவுக்குள்ளே இன்ஜுரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்பர் டூ த்ரீனா லாஸ்ட் டைம் இன்ஜுரி இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு அடுத்த கண்டிஷன் கொஞ்சம் ஓரளவு சிவியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃபோர்த்துனா ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கான இன்ஜுரி அதாவது இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற வந்துட்டு இன்ஜுரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு நம்பர் ஃபோர் ஃபைவ் வந்துட்டு டிசேபிளிங் இன்ஜுரி அதாவது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் இன்ஜுரி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்துட்டு டிசேபிளிங் இன்ஜுரி ஓகே இதை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு இனிமேல் ரிஸ்க் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு ரிஸ்க் ரேட்டிங் பார்ப்போம் இப்போ வந்துட்டு ஃபோர் ஆர் பிலோ அதாவது ஃபைவில் இருந்து தான் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஃபோ எப்போவுமே கீழே இருந்தால் மேலே போகணும் ஃபோ ஃபோரில் ஃபோர் ஆர் பிலோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது அக்செப்டபுள் அதாவது ரிஸ்க் ரேட்டிங் வந்துட்டு இந்த ரிஸ்க் ரேட்டிங் வந்துட்டு ஃபோர் பிலோ இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் ஆர் பிலோ இருந்துச்சுன்னா இஸ் இட் இட்ஸ் அ அக்செப்டபுள் இட்ஸ் அ அக்செப்டபுள் அதாவது ரிஸ்க் ரேட்டிங் வந்துட்டு ஃபோர் ஆர் பிலோ இருந்துச்சுன்னா ஆக்ஷன் அண்ட் டைம் ஸ்கேல் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இது வந்துட்டு பார்த்துருக்கேன் இப்போ ஃபோர் ஆர் பிலோ இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அக்செப்டபுள் ரிஸ்க் தான் பிரச்சனை இல்லை இஃப் சிம்பிள் ஆக்ஷன் ஒரு சிம்பிள் ஆக்ஷன் வந்துட்டு அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்குனா சிம்பிள் ஆக்ஷன் வந்துட்டு இமீடியட்டாக அது வந்து ஒரு ஒத் வித்தின் ஒன் வீக்குக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரோல் மெஷர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் ஃபைவ் டு எயிட் ஃபைவ் டு ஃபோ ஃபைவ் டு எயிட்னா இட்ஸ் அ டாலரபுள் அதுவும் வந்துட்டு அக்செப்டபுள் இல்லை டாலரபுள் மேனேஜபுள் தான் இஸ் ம இட் மஸ்ட் ரெடியூஸ் பிலோ ஃபைவ் வித் இன் ஒன் வீக் அது வந்து ஃபைவ்க்கு கீழே கொண்டு வரணும் ஒன் வீக்கில் அந்த கண்ட்ரோல் மெஷர் அப்ளை பண்ணி அதை வந்துட்டு ரிஸ்க் ரேட்டிங்கை வந்து ஃபைவ்க்கு கீழே நம்ம கொண்டு வரணும் அப்புறம் அப்புறம் வந்துட்டு நைன் டு ஃபோர்டீன் நைன் டு ஃபோர்டீன் அதுவும் வந்து டாலரபுள் தான் ஆனால் அடிஷ்னல் கண்ட்ரோல் மெஷர் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அடிஷ்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் மஸ்ட் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அடிஷ்னல் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ரிஸ்க்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம கொடுத்தாகணும் லாஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் அண்ட் அபோ இது வந்து அன்அக்செப்டபுள் அதாவது இதை வந்துட்டு நம்ம ப பதினஞ்சுக்கு மேலே ரிஸ்க் ரேட்டிங் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் நம்ம அதுக்கு மேலே அந்த ஒர்க்கை மூவ் பண்ணக்கூடாது இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும் அது வந்து அடிஷ்னல் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ்லாம் கொடுத்து ரிஸ்க்கு வந்து நயனுக்கு கீழே கொண்டு வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்துட்டு ஒர்க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் இதுதான் வந்துட்டு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் அதாவது ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற உள்ள ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே இதுதான் வந்துட்டு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஃபார்ம் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஃபார்ம் வந்துட்டு இது ஒரு ஜென்ரலாக எனக்கு கிடச்சது என் ஒர்க் பிளேஸ்லேருந்து எனக்கு கிடச்சது ஓகே இதில் வந்துட்டு ஐட்டம் நான் இது வந்து சீரியல் நம்பர் தென் வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி எக்யூப்மெண்ட் மெட்டீரியல் இது எந்த ஆக்டிவிட்டி எங்கே நடந்துச்சு எந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் நடந்துச்சு என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து எழுதணும் அதாவது ஒர்க்கை எழுதணும் இதில் வந்து கசாடு என்ன மாதிரி கசாட்ஸ் வரலாம் இப்போ இந்த ஒர்க் ஒரு வேலை இதில் வந்துட்டு ஜென்ரல் மூவ்மெண்ட் அரவுண்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுத்துங்கன்னா ஆஃபீஸ் சுற்றி நடந்து வராங்க இதில் என்ன வரலாம் மேபி ஸ்லிப்பரி ஸ்லிப் ஆகலாம் ட்ரிப் ஆகலாம் மே ஒரு வேலை செகண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபால் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது பெர்சன்ஸ் அட் ரிஸ்க் வந்து எம்ப்ளாய் அண்ட் விசிட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது எம்ப்ளாயிக்கும் ரிஸ்க் இருக்குது விசிட்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ரிஸ்க் இருக்குது இதில் வந்து சிபிஆர்டி லைக்லிஹுட் சிபிஆர்டி எவ்வளோங்கிறது வந்து நம்ம அந்த ஸ்லிப் அண்ட் ட்ரிப்பு எந்த ஒரு கசாட் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற போல் நம்ம வந்துட்டு ச
सेफ्टी फर्स्ट बी द बेस्ट